casa, en la casa, en la casa, en la casa. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Recuerda con suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos aquellos que están activos siempre con nosotros a través de nuestra plataforma, arroba conexión urbana. Usted le da la campanita, se suscribe, está activo. Plim, plim. Com comenta, harto de odio. Nos manda un zumbido por ahí. O en tiempo de amor, como usted quiera. Porque... Pida leche, pida leche, no le pare nada. Chacho, señores, eh, gracias a toda la gente que se ha suscrito también, la gente que deja sus comentarios. Saludos para los muchachos que están por ahí. Vámonos con los tres mejores comentarios de la semana y del día, chacha. claro. Hey. Pero bien. Yeah. Saludos a Daniel Encarnación. Hola, ¿cómo están? Ese equipo de Conexión Urbana. Un saludo para mi gente eh, de Villamilla. Daniel Encarnación, dame el otro ahí para Clary. Un el otro, el otro, el otro. Está por ahí también Freddy. Uh, bueno, Freddy, Oquilio, dice, saludos desde, Oquilio, desde, desde, Onelio, desde Onelio. España, tío. La madre, eh, hostia, la hostia, de la hostia. Y tenemos el tercero, Julio Díaz. Dice, ¿Tú cantaba, salúdame. Tú cantabas el bingo allá en el barrio, ¿verdad? Sí, <risa> saludo para Julio Díaz. Debajo que, de la B, Julio dejó, Díaz. Sí, debajo, no, debajo de la G. De la G de, de la J. Eh, Julio. Usted también puede, Julio. Sí, usted también ah, puede dejar okay. su, su comentario debajo de cualquier de estos videos claro. y en el transcurso de los días estaremos ¿verdad? recordando y saludando a toda la gente de nosotros que nos da a cariño y apoyo. Recuerde suscribirse a nuestro canal que estamos a ley un ajo ahí. ¡pa! Y, también, y también recordándole el concurso que tenemos que cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores... ¡Hay una milón! Hay... 200 dólares. Que son 10 mil pesos, República Dominicana. 200 dólares. Claro. Hostia, tío. Me pídele. Señores, ustedes se acuerdan el término eh, socio urbano que se conoció hace, hace unos el meses. Diablo, ¿cómo, cómo? Como la combinación de dos exponentes, socio urbano, compadre. Ey, ey, pero, ey, 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 ey. Señores, nosotros no estamos de que loqueando, estamos leyendo periódicos, no bulto. Rulay. ¿Qué es lo que? <risa> Dado el diablo. Entonces. Eh, eh, de, luego de, de, del conocimiento y la expansión de estos dos artistas como, como dueto, ¿verdad? Con tantas cosas que hicieron el año pasado, finales del, del año 2019, eh, mucha gente se encariñó con verlos juntos, con, con verlos siempre activos. Ellos mismos se curaban para arriba y para abajo, se daban besitos, mm, se, se daban la comida en la se boca. Se daban la comida en la boca, que por aquí, que por Oye, allí. Y hablamos del dueto mejor conocido como Los Padrinos Mágicos, tío. Cherry hey. Scon y Kiko. Y Kiko. El Cosmo y. Pero hay, un, pero hay un lío feo con los perros mágicos, Chris. ¿Qué pasó ahora? Ellos dividieron. ¿Cómo ¿Qué? así? Sí, porque acuérdate que cuando Cherry se tiró en la fuente, Kiko le sacó pie. O sea, la imagen de Kiko está siendo manejada a un nivel bastante bacano mm. y lo orienta, ¿verdad? Pero al Cherry desafinar de esa manera, que pienso yo que fue por donde arrancó la vaina, mm. eh, desafinar de esa manera, pues... Mm. Eh, espérate, bájalo ahí. Eh, Kiko le mandó su ramplimazo pero luego de eso conocimos también el caso donde Cherry Scon participa en un remix de una canción que tiene el mismo título que una de Kiko. ¿Te acuerdas, Chris? Hay verdad, sí, que hablamos de eso, que hablamos o sea, de eso. Entonces, el fin de semana se han disputado a través de las redes sociales unos comentarios de Kiko para el Cherry, del Cherry para Kiko, un fanático que le comenta uh -huh. y Kiko le dice que la traición, qué sé yo cuánto. Entonces, hace unos minuticos, Kiko hace esta publicación y dice ¿De qué color es la traición? Y ponme la imagen. Y ponme la imagen. Ponme la imagen ahí en grande. ¿De qué color es la traición? La traición es de color verde, diría yo. Porque él, 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 él le puso sí que gato ahí en cruz a, a, a Cosmo. Pero a Kiko, pero a Kiko que de su ñoñería, porque lo único que le hizo fue que tiró una fuente. Pero no, pero que te digo. Pues, él no te, él no te pero, quitó una pero, mujer. No, pero yo no, pero creo no. Que, yo no creo que él esté hablando de eso. Espera. ¿De quién? De, 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 de Cherry. Claro. Pero tú, tú lo escuchaste, pero tú hablaste del tema conmigo aquí. Cherry participa, escúchame esto, Clary. Cherry está participando de un remix junto a Seki Vicini y Énfasis mm. que tiene el mismo título que una canción de, de, de Kiko. Es que ahí donde... Que se llama Acicalado, ¿verdad? Ahí es donde está el problema, Luis. Acicalado. Entonces, el... este muchacho, Kiko, está tildando hace varios días a Cherry de traicionero. Algo pasó ahí. Mira que lo que pasa. ¿Mm? E ese es el problema del dominicano. Y que Cherry no está del lado de Rochi también, que sea contrario de, de Kiko. Es el problema del dominicano. Que el dominicano... Entiende que si tu enemigo es mi enemigo uh -huh. y no es así. Porque lo dijo, Bulín lo dijo ayer. El hecho de que fulano sea enemigo de fulano y yo sea amigo de los dos, él no es enemigo mío. No, yo no... Yo no pero tú participaste no, de tu cuarto. No, mi amor. Yo, por ejemplo, yo no tengo que ver con que tú seas enemigo de, de Angie. Uh -huh. Yo no tengo que ver con eso. Uh -huh. O sea, yo soy amigo tuyo y soy amigo de Angie. Los claro. problemas de ustedes dos no tienen que ver con... Ahora, lo que yo no puedo... Es estar con un Jevi trae. Ajá. Lo que tú digas venía de decírselo a Angie, lo que Angie diga venía de decírselo a ti. Sí. Se supone que yo o ando con uno o ando con otro o no ando con ninguno de los dos. 
Porque o tú estás con Dios o estás con el diablo, pero tú no puedes estar en el medio. Sí. Pero, pero esto ha traído eh, ciertamente fricción en la relación de Kiko y Cherry, que han dividido. O sea, usted en los próximos días no lo va a ver juntos, como quizás andábamos mucho, mucho amor, en mucho yo cuanto. Incluso Kiko, en muchos, en muchos temas, en muchas canciones, decía que Cherry era su discípulo, que Cherry. Eh, porque acuérdate que Kiko era el manager del Cherry eh, antes de Kiko pegase. Sí, oh, sí, sí. Era sí. el manager del Cherry. Y siempre te mantenía una bonita relación. Y para lo que tú veas, que si se es así, de esa manera ha causado la ruptura de esta amistad, la fama y el dinero. Yo te iba a decir eso, que si no era tal vez lo de la firma, el que él tenga personas que lo, mane lo esté manejando distinto, uh -huh. a, a Kiko, sí. que le hayan bajado raya y decirle, oye, deja tú lo que era y bájale dos tonos. Sí, el cherry, el cherry acelerado, por naturaleza el cherry acelerado. Entonces, cuando viene a ver también el equipo de trabajo nuevo de Kiko, también le haya bajado línea y por eso quizás Ay, las hombre. cosas no son las mismas. Pero yo no entiendo porque entonces... Yo que esperaba una canción que se llama Los Padrinos Mágicos. El manejo, el manejo de Kiko no, no pertenece a, a, a Tito Flow. Sí. sí. Pues entonces Tito Flow publicó algo de, de, de vaina también, de Cherry, entonces no entiendo. ¿Qué dice aquí, eh, Tito? No entiendo que lo que pasa, de, ve, ve hablando, déjame buscar. No, pero lo que, no con lo que vamos a hablar, eso es lo mismo. O sea, pero que no, al final de la jornada, no es que si fulano publicó, no, es lo que Kiko ya está eh, haciendo eh, noticias en las redes sociales, en su plataforma también, de que lo acusa de traicionero, no de otra cosa, de traición. ¿Qué puede ser una traición? Un plagio de una canción. Ah, pero cuando viene a ver... Que te quiten sonido. una mujer. Ey, pero cuando viene a ver... Eso es una forma de buscar sonido porque ya llevan a la canción de Yodó. Mira, aquí en un post de, de, de Tito, de de Tito. Tito uh -huh. dice, porque nadie entiende a mi Cherry Scone, o sea, a mí, arroba Cherry Scone, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, si me vas a mirar, no lo hagas como el gordo, uh -huh. como el gordo mira al Cherry, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces, en un comentario de Kiko el Crazy dice, diablo, arroba Tito Flow, uh -huh. me dañaste el día con uh -huh. ese... Eh, ¿Tú me entiendes? ¿Es un comentario que dijo Kiko? Ay, velo ahí. ¿Kiko lo comentó? Sí, Kiko lo dijo. Bueno, pero lo que te digo... Lo te que lo te mando, digo, Emanuel, para que no, lo... No, 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 hay, no, no, no. hay fricción en esa situación. Puede ser que eso que está haciendo también sea una manera eh, eh, figurativa de, de cómo también, que, ¿verdad? Que... Hacerle, bu hacerle burla a lo que está pasando. No, o pero, curándose, pero, pero una lo, cura. Lo que te estoy diciendo, cuando viene a ver, ellos están utilizando esto como no, no para no, no, no. pa lanzar la canción. Mi amor, pero es que puede pasar cualquier vaina. Cógelo, Manuel, para que tú veas. Porque que, eh, tú sabes muy bien que... Puede esa estrategia también, Luis. Es su estrategia. Puede ser estrategia, Luis, también. Sí. Puede, ser, pero puede ser una estrategia, pero que es una manera también muy ofensiva de, de utilizar esa estrategia. Además de que son personas muy cercanas que vivieron muchas cosas antes de la fama y antes del dinero. Ah, pero si yo, si sí. yo sé, como, si yo sé que, que yo decirte a ti, sí, no te sí. voy a ofender, porque tú y yo tenemos confianza, yo te lo digo donde quieras. Ok, está bien, perfecto. Pero ¿qué, qué es lo que te quiero eh, aclarar con ese punto también? De que nace orgánicamente nace a partir de que el Cherry se tiene la fuente que Kiko se desliga y recuerda que el Cherry en un video dijo que ni Kiko quería hablarle después se desafine